。据巴西媒体最新报道，美国联合部队在夏威夷群岛附近开展联合实战演习，美军一艘退役的英格拉汉姆护卫舰被击沉。英格拉汉姆护卫舰是一艘佩里级导弹护卫舰。于一九八九年八月五日服役，二零一五年一月三十日退役。据悉，参加此次军演的有来自文森航母打击群、太平洋潜艇部队、第一海军陆战队远征军、第三海军陆战队航空联队、第三海军陆战队远征军、第三海军陆战队师和美国陆军多域特遣队的部队的。半个多月前，中国的第三十二艘零五四 A 护卫舰刚下水。美国的这次军演。轰炸自家护卫舰的针对性比较强。美国在这时击沉自己的护卫舰是几个意思呢？首先，美国演习的地点非常的微妙，在远离中国的海域。显然，美国是不想引起过度的紧张，但美国的行为显然是为了警告中国。其次，美国击沉护卫舰挑衅的意味比较浓厚，想暗示中国护卫舰装备的再多也没用，美军可以进行击沉。美国频繁挑衅中国，但是即使如此，美国对待中国依然会犹豫不决，因为中美之间有太多的交集。这与美国和苏联有本质的区别。表面上看，美国是炸毁自家的护卫舰，但实际上是为了让中国难堪。美国对中国的施压真的快黔驴技穷了。美国军工科技更逐步被中国赶超，中国正逐步完成制造向制造的转变。我国的护卫舰和美军的护卫舰有质的飞跃，军舰性能比美军更加优良。美国怎么可能威胁到中国军舰？美国不就是炸毁一艘护卫舰吗？如果美国有钱，可以把剩下的二十多艘护卫舰继续炸。美国以为用这样的手段就能威慑到中国？美国炸自家护卫舰的这种行为，更显美军对待中国的无力。美军以无力追赶中国舰艇的数量，所以才使用了这种方式。美海军部长麦克称，美军的国防预算只能保证维持在三百艘左右，也难怪有国际军事观察人士评论道：“此次美军炸舰威慑无效，中国海军已武装到牙齿，令人畏惧。” In八月二十一号，我国市交媒体上长官卫星官方账号放出一系列卫星图片。据该账号的介绍，这些图片都是由我国吉林一号卫星在八月二十号拍摄到的。目前仍有大量的人员和车辆滞留在阿富汗的
，美国撤离是为了应对真正的战略竞争对手中国和俄罗斯。那么，这对中国来说或许并不是一个好消息。哪怕因为撤军一事，拜登已经引起了众怒。但一旦等美国解决此次危机，该国势必就会有更多的精力放在对付中国上。话说回来，这次哈里斯选择越南和新加坡，除了修补此前特朗普时期造成的损害之外，很大可能也是为了拉拢东南亚国家加入针对中国的大国竞争。哈里斯公然把手伸向中国后院，足以暴露包括其在内的美国政府高层的狼子野心。毫无疑问，中美博弈已经打响，就看谁能笑到最后。先从新加坡来说，该国向来不愿意在中美之间选边站。前不久，新加坡总理李显龙还警告美国，希望该国不要指望在竞争中击败中国，还呼吁美国学会与中国和平共存。从这个角度来看，就足以看出新加坡的态度。至于越南，这次就算访问越南是为了在南海问题上挑拨中国与周边国家的关系，但阿富汗的惨痛例子摆在眼前。越南对此作何感想？不只是此次阿富汗，冷战时期美国在越南战争的结果也非常狼狈。欧洲国家反美情绪已经越来越高涨，尤其是德国，这个国家在阿富汗耗费那么多心血，就因为美国撤军，所有的心血都白费。德国得有多恨美国？事实摆在眼前，继续跟着反华只会笑不出来。况且中国的忍耐已经快到极限，一旦解放军开启反击，届时必定会给美国上一课。到那个时候，那些作为美国棋子的国家又会有什么样的下场？据《印媒防务时报》的消息称，一名前印度海军少将在分析当下印度各军种的形势时，称印度陆军占用了太多的资源，但是能发挥出来的作用却非常的有限，特别是在解放军不断向高原边境运送新武器装备的情况下，哪怕国防部加大对陆军的投入，可双方在武器装备、基建设施这两个方面的差距依然悬殊。为此，这位印度前上将献上了一计。他认为，应削减陆军资源，将更多的资源用于建立一支有能力扼杀中国能源供应线的海上力量。只要在印度洋无差别袭击中国船只，再通过一系列的非对称手段迫使中国屈服，这是打垮中国的唯一机会。不能否认，这位印度前少将的前半部分对形势的分析还是比较有道理的。毕竟，印度现在确实是把大部分的军事力量和精力。集中在边界争端上，特别是与中国的边界冲突。但众所周知，中印两军的军力差距非常的大，所以为了在边境上提升对抗中国的底气，印度只能选择被动增兵，购买并部署更多先进武器。但这对于与解放军存在代差的印度陆军来说，于事无补。这种实打实的投入，并没有产生显著的效果。平心而论，不管印度人在边境上付出多大的努力。在面对世界最强的陆军时，印度在陆上边界几乎没有可能打败中国。显然，这位前海军少将也意识到了这一点，所以他提出要把这些投入边防军的军事和财政转变成一支能够压制中国能源供应路线的海上部队。简而言之，就是正面打不赢中国，所以印度现在就只能使阴招。但需要指出的是，根据联合国制定的《联合国海洋法公约法案》。任何国家的船只，只要没有无理由的闯入禁航区或非法的进入他国内海，都有权在公海上航行。也就是说，印度少将提到的这个“阴招”显然是违反国际公约的。只要印度真的敢这么做，那也就给中国提供了对印度国内民用设施进行无差别攻击的理由。所以，这名印度少将不是别有用心，就是丝毫不懂国际法。但是，能做到少将的人。或多或少肯定都知道这么干是不行的，所以也不排除这名印度少将是想替印度海军要钱。真要打击中国商船的话，那后果就是跟中国撕破脸。这样的后果可不是一个小小的少将能够承担的。据日本产经新闻的报道，日本航空自卫队宣布，今年将与印度空军开展联合训练。训练地点将放在日本，届时印度空军将会派遣苏三零 M K I 战斗机前往日本，而日本媒体评论
。这是继冷战时期别连科驾驶米格二五叛逃日本以来，第二次有俄制战斗机进入日本本土。包括日本、美国、澳大利亚等多个国家都对印度的苏三零 MK 非常感兴趣，因为它是典型的苏货一的战斗机。而另一个层面就是它确实能模拟中国的同类型战机。由于日本的战败国身份，日本航空自卫队很少能派遣战机前往海外参与演习和训练任务。因此，大多数情况下，只有外界的战机进入日本，才能和自卫队的飞行员进行联演。前航空自卫队中将织田邦男表示，日本和印度的战斗机同时在日本进行联合训练，在自卫队成立历史上是跨时代的事件。几十年来，在军事界一直在比较美制 F 1 5和苏三零这两款战斗机的性能优劣和实战表现，而所谓的英语侧位之争，到目前为止还没有一个统一的说法。事实上，真实目的，日本和印度都是各怀鬼胎，剑指中国。根据产经新闻的说法，在此次共同训练中，日印两国会交换乘坐各自的双座型战斗机，并口头交换彼此的部分性能数据，如机动能力、航空、油耗等等。对于日本航空自卫队而言，这是非常难得的机会，因为多年来，日本航空自卫队的主要对手就是西面的中国和北面的俄罗斯，而两国在远海出现的主力战斗机都是重型化的苏三零以及其他苏货一战机，而中国的歼幺零系列战斗机，由于单发的安全性考虑，很少执行这种远距离巡逻活动。目前，中国空军和海军航空兵装备的约一百架苏三零 MKK 和二十四架苏三零 MK 二是远海作战的主力，而歼幺六的大批服役更是令日本非常慌张，因为日本除了能够增购为数不多的 F 三五以外，已经没有办法继续采购重型战斗机，这就使得日本航空自卫队的战机数量处在绝对劣势的状态。因此，日本航空自卫队急需研究苏三零的特性，好在未来的作战行动中扬长避短。对于印度而言，同样考察日本的 F 3 5舰也非常重要。虽然日本的 F 3 5舰机龄很大，设备也较为老旧，但基本的飞行性能还在。此时，美国波音公司正在向印度空军推销其最新的 F 1 5 EX 战斗机。借助此次演习，印度可以通常比较 F 1 5和苏三零的特性以及优劣，给自己是否采购美制战机提供重要的参考。日本和印度悬在此时眉来眼去，目的非常清楚。对于日印两国而言，中国都是在他们地区争霸的最大对手，而中国的战斗机中，苏霍伊战机占据了不小的部分。日本需要研究苏三零的弱点，从而战胜之；印度则希望能够采购到能克制中国战机的飞机。可是，即便如此，急急营营，就算能找到歼16的弱点，他们又如何找到对抗歼20的方法呢？